مصطفى منبع للصفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاء حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالقاء پہنتے تھے یعنی 
جو آپ نے بات سکتا ہے پہنتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے کیا ہے حضور کی سنت اور پھر اور بھی کئی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ کریم آقاہ علیہ السلام عید والے دن جو ہے احتمام کے ساتھ ایک راستے سے جاتے تھے تو دوسرے راستے سے واپس آتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ بچے رو رہے بچے کھیل رہے والے بچہ انہیں رو رہا ہے باقی سب نے کپڑے پہنے اچھے اچھے وہ نہیں پہنے ہوئے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا بات ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں وہ جنگ میں شہید ہو گئے میرا باپ نہیں ہے جو مجھے کپڑے لا کر دیتا جو حق میرے ساتھ خوشی میں شہید ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل بھر آیا آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنی گول میں لیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا آپ اس کو گھر لے گئے اس کو کپڑے پہنائے اور کہا کہ سنو آج کے بعد میں تھارا باپ اس بچے نے سنا تو اس نے کہا میرے لیے اس سے بڑا مقدر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے باپ بن جائے حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری کفالت میں کروں گا اور پھر جب تک حضور دنیا میں حیات رہے ظاہری اس بچے کی کفالت کرتے رہے جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت سینہ صدیق اکبر کو جب معلوم ہوا تو حضرت سینہ صدیق اکبر نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لے دیا اور آخر تک اس بچے کی کفالت فرماتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ عید والے دن اپنے حجرے کا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں صحابہ نے اس طرح سار کیا اے امیر المومن کیا بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس آج میں اپنے رب کے حضور اپنی معافی کا طلبگار ہوں صحابہ نے کہا آج تو عید کا دن ہے تو آپ نے کیا خوب بات فرمائی یہ بڑی توجہ کی بات ہے آپ نے فرمایا یہ جس کیا جس کے روزے قبول ہو گئے جس کی نمازیں قبول ہو گئی جس کی عبادت قبول ہو گئی جس کا قیام رکھو و قبول سجو قبول ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے اس روایت کا مطلب یہ ہے سنانے کا مقصد یہ ہے رمضان شیف پایا عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں جھکے اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم دنیا کے بڑے نیک مان گئے نانا آج سی ان کی ساری اور اپنے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوف اور معافی کے حق کا طرفتار رہنا خدمت کی کیا ریشو ہے جیسے آپ بزنس کو مائنس پلس کرتے ہیں منت کے اینڈ پہ سال کے اینڈ پہ تو ذرا آج یہ بھی سوچیں اور بتائیں کہ ہم دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں یا یہ بات بتانا میں ضروری سمجھنا ہوں یقیناً آپ لوگ اہل علم بھی ہیں اہل زوک بھی ہیں اہل شوک بھی ہیں اور الحمدللہ اس مجھے اہل سنت کے اندر جب ہمیں دعوت دی گئی ہم یہاں پر آئے ہمارے بزرگ و مہترم ملک مندور صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے تو یہاں پر صرف پانچ عدد کی نماز ہوتی تھی نہ جمعہ نہ عیدین اور نہ دیگر اجتماعات اس طرح شہر شام ملکی دھوتے تھے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بتائیں ٹھیک ہے بولیں تو یہ الحمدللہ کئی اسلام کی قدمت اور دین کی تبدیل کے سلسلے یہاں پر جاری ہوئے جمعت المبارک جاری ہوا مجھ ذریع کو سبحان اللہ اور جمعہ سے کو سبحان اللہ جمعت المبارک جاری ہوا عیدین کی نمازیں جاری ہوئی ہفتہ وار اتماع جاری ہوا مہانہ جاری ہوا جتو اسکار فکر اسی طرح جو اسلامی تعلیم کے ایام ہیں ان کو مہانہ
تاکید کرنا جاری ہوا ابھی یہ لاک ڈاؤن گزرا ہے اس لاک ڈاؤن میں ہمارے یہاں کے کئی ساتھیوں اور لاہورس کی سطح پر بھی پانچ سو زائد لوگوں کی راشن کے ذریعے سبزیوں کے ذریعے اور دیگر ضروریت زندگی کے ذریعے ان کی خدمت کی گئی یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام صرف اپنی ذات کی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے مدد معاملت تعاون کی تعلیم دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے یہاں پر داخل کروائیں جب تک آپ پہلے علاقہ اس طرح توجہ نہیں کریں گے تو آپ کے علاقے میں مدرسہ صحیح معلوم میں قائم نہیں ہوگا تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کروائیں گے کچھ بات سے کریں گے انشاءاللہ آواز نہیں آئی آل آئیس کا آواز آئی ہے مجھے بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلام آئی ہے کبھی انشاءاللہ اندر جن دنوں میں یہاں پر ہم لائبریری کا قیام کریں گے اس لائبریری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علمی دینی معلومات فرام کی جائے تفسیر قرآن رکھی جائے گی حدیث نبیہ کی کتب ہوگی اور فکری مسائل کی کتب ہوگی آپ کو یہ دعوت فکر ہے کہ آپ حصول دین کے لیے سیکھنے کے لیے اپنی جس کی شوق اور کوشش کو تیز کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے